লোহিত সাগরে এবার মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে মিসাইল ছুড়ল হুতি বিদ্রোহীরা প্রতিহত করার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা পাল্টি হুঁশিয়ারি ব্রিটেন হিজবুল্লার তাইওয়ানকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিণতি হবে ভয়াবহ হুঁশিয়ারি বেইজিং এর কর্তৃত্ববাদকে হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা তাইপের রাশিয়ার নতুন বোমা নিয়ে চলছে তোলপাড় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকেও একসাথে পনেরোটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম ডিআরইএল ক্লাস্টার ক্লাইড বম দর্শক আমন্ত্রণ যমুনা আইডেস্কে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মৌসুমি আহমেদ লোপা এবার যাচ্ছি পুরো খবরে লোহিত সাগরে এবার মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা রোববার রাতে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস লাবনকে লক্ষ্য করে ক্রুজ মিসাইল ছোড়ে ইয়েমেনের বিদ্রোহীরা সাথে সাথেই ডেস্ট্রয়ারটি থেকে পাল্টা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে ধ্বংস করে দেয়া হয় মিসাইলগুলো মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানায় ইয়েমেনের ভূখণ্ড থেকে ছোড়া হয় এসব ক্ষেপণাস্ত্র হুতি বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে ইয়েমেনে মার্কিন অভিযান শুরুর পর এই প্রথমবারের মতো হামলা যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজে চালালো হুতি বিদ্রোহীরা বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো ইয়েমেনি ভূখণ্ডে হামলা চালায় মার্কিন জোট লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হুতি বিদ্রোহীদের হামলার জবাবে মার্কিন জোটের এই অভিযান বারবার হুঁশিয়ারি জানানোর পরও হুতি বিদ্রোহীরা সতর্ক না হওয়ায় ইয়েমেনে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন পশ্চিমা শক্তি কোনোভাবে এই লোহিত সাগরে আগ্রাসন মেনে নেবে না বলে জানান তিনি পাল্টা হুমকি জানিয়ে হিজবুল্লাহ বলছে যুক্তরাষ্ট্রের হামলাই যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে লোহিত সাগরে এদিকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান বিবাদে লিপ্ত না হয়ে শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানের বাণিজ্যিক জাহাজে হুতি বিদ্রোহীদের হামলার জবাবে ইয়েমেনি ভূখণ্ডে একাধিক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র তারই জবাব দিতে এবার মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হুতি বিদ্রোহীদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইরত শক্তিগুলো বলছে সর্বস্ব উজার করে ইহুদিবাদী শক্তি এবং এর মিত্রদের ওপর হামলা অব্যাহত থাকবে আমেরিকা যদি মনে করে হুতিরা ফিলিস্তিনকে সহায়তা করা বন্ধ করে দেবে তাহলে পুরোপুরি ভুল করছে লোহিত সাগরের পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে তাদের কারণে মার্কিন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে ব্যবস্থা পাল্টা জবাবে ব্রিটেন বলছে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না সন্ত্রাসী আচরণ আমরা একের পর এক হুঁশিয়ারি দিয়েছি সতর্ক করেছি সেখানে জাহাজ চলাচলের গুরুত্ব নিয়ে কিন্তু তারপরও তারা হামলা অব্যাহত রেখেছে ইরানের সাথে কথা বলেছি তাদের জানিয়েছি হুতিদের এ ধরনের পদক্ষেপ পুরোপুরি বেআইনি এ ধরনের পদক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না সব মিলে পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত তখন মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের সমাধান খুঁজতে মিশর সফরে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবদমান পক্ষগুলোকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানে যে ধরনের কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল তা নেওয়া হয়নি উল্টো এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে এর পাশাপাশি জিম্মিদের মুক্তি এবং সেখানে ত্রাণ প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা দুর্ঘটনা বসত লোহিত সাগরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে সেখানে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে এই পরিস্থিতি পুরো অঞ্চলকে বিপদের মুখে ফেলেছে এর আগে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো ইয়েমেনে হামলার নিন্দা জানায় মীর মুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ ইসরায়েল এবং এর মিত্র দেশগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করায় হুতি বিদ্রোহীদের প্রশংসা করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি তেহরানে দেয়া ভাষণে ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন ইহুদিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র ইয়েমেনের বিদ্রোহীরাই কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে ভাষণে ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের বীর হিসেবেও আখ্যা দেন তিনি ভাষণে মধ্যপ্রাচ্য সংকট ইস্যুতে রইসি বলেন ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন পুরো বিশ্বের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র প্রতিরোধের মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান সম্ভব বলে জানান রয়েছি
ইহুদিবাদীদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনি কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে তারা প্রশংসার দাবিদার সাহসী এবং গর্বিত ইয়েমেনিরা লড়ছে ফিলিস্তিনিদের পক্ষ হয়ে তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই ইসরায়েলে হামলার চরম মূল্য দিতে হবে হিজবুল্লাহকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির সামরিক মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি রোববার এক ভিডিও বার্তায় এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে কড়া বার্তা দেন গুড়িয়ে দেয়া হবে সক্ষমতা তাদের ধ্বংস করতে অব্যাহত থাকবে হামলা চলতি সপ্তাহে হিজবুল্লার হামলায় নিহত হয় দুই ইসরায়েলি বেসামরিক এর জোরে এর জেরে পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গেল সাত অক্টোবর গাজার ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই উত্তেজনা চলছে লেবানন ইসরায়েল সীমান্তে হিজবুল্লার একাধিক ঘাটিতে হামলা চালানো হয়েছে কুড়িয়ে গেছে তাদের সক্ষমতা তাদেরকে আরও দুর্বল করতে অব্যাহত থাকবে এই হামলা হিজবুল্লা একটি সন্ত্রাসী সংগঠন বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করতে তাদের হাত কাঁপে না ইসরায়েলি নাগরিকদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি আমরা মেনে নেব না তাদের চরম মূল্য চুকাতে হবে হিজবুল্লা গেরিলাদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে সেনা সদস্য সহ দুই ইসরায়েলি নিহত হয়েছে রোববার স্থানীয় সময় সকালে লেবানন সীমান্তবর্তী ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হয় হামলাটি এ সময় একটি মিসাইল আঘাত হানে ইসরায়েলি বসতিতে নিহত হন এক সেনা আহত হন তার মা পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় এই ঘটনার পর লেবাননে হামলা জোরদার করে ইসরায়েল বিমান হামলা চালানো হয় হিজবুল্লার ঘাটিতে কমপক্ষে চার হিজবুল্লার সদস্য নিহত হয়েছে দাবি ইসরায়েলি বাহিনীর গাজার মধ্যাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে চার হামাস সদস্যকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল রোববার রাতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির বিভিন্ন টানেল লক্ষ্য করে হামলা হয় আইডিএফ বলছে চলমান অভিযানে এখন পর্যন্ত নয় হাজারের বেশি হামাস সদস্য প্রাণ হারিয়েছে রয়েছেন সংগঠনটির রাজনৈতিক ও সামরিক শাখার শতাধিক নেতাও এদিকে জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে আবারও তাণ্ডব চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী রোববার রাতের হামলায় প্রাণ গাছে পনেরো ফিলিস্তিনের এ নিয়ে উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি চব্বিশ হাজার ছাড়িয়েছে এর আগে জাতিসংঘ জানায় ইসরায়েলি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে ত্রাণ সংরক্ষণের বিভিন্ন গুদাম তীব্র শীত খাবার ও ওষুধের সংকটে বিপর্যস্ত গাজা পশ্চিম তীরে চালানো ইসরায়েলি সাঁড়াশি অভিযানে প্রাণ হারালেন তিন শিশু সহ পাঁচ ফিলিস্তিনি রোববার রাতেই আটক হয়েছেন পঁচিশ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী স্থানীয় গণমাধ্যমে নিশ্চিত করে এসব তথ্য জানায় পৃথক অভিযানে ইহুদি সেনাদের ছোড়া গুলিতে প্রাণ হারান ওই ফিলিস্তিনিরা তাছাড়া নাবলুস শহরের আন নাজা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট করছিলেন একদল শিক্ষার্থী গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান তারা সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে পশ্চিম তীরে অন্যায়ভাবে যে ধরপাকড় চলছে সেটিরও জানায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ দমনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চালানো হয় ধরপাকড় একই দিন কালকিলিয়া এলাকায় ইসরায়েলি কারাগার থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া দুই ফিলিস্তিনের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় অভিযোগ তারা নাশকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি দিন কারাভোগ করা ফিলিস্তিনি বন্দী নায়েল বার্গুতির বাড়িতেও চলে তল্লাশি তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় পেলেন মার্কিনপন্থী প্রার্থী এরপরই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল চীন সরকার দেশটির হুঁশিয়ারি তাইওয়ানকে আলাদা করার চেষ্টা সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন অবাস্তব ধারণা যারাই এই উদ্যোগ নেবে পাবে কঠোর শাস্তি এদিকে কর্তৃত্ববাদকে হটিয়ে তাইওয়ানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বেইজিং এর দৃষ্টিতে একজন ট্রাবল মেকার এবং বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী তিনি গেল ১৩ জানুয়ারি ভোটে এই ট্রাবল মেকার মানুষটি নির্বাচিত হন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি বা ডিপিপির নেতা তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষে শক্ত অবস্থান দলটির তাই বরাবরই চীনা প্রশাসনের চক্ষুসুল এই দল অভিযোগ এবারও ডিপিপির প্রার্থীকে ভোট না দিতে বেইজিং এর পক্ষ থেকে চালানো হয় ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চীনের মূল ভূখণ্ডের সাথে তাইওয়ানকে পুনরায় একত্রীকরণ একটি অনিবার্য বিষয় বলে আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এমনকি বল প্রয়োগের মাধ্যমে হলেও এই লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর দেশটি সেই বার্তারই যেন পুনরাবৃত্তি করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইও
নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক বাস্তবতা বদলাবে না পৃথিবীতে চীন একটি আর তাইওয়ান সেই চীনের অংশ এটি কখনোই আলাদা কোনো দেশ ছিল না ভবিষ্যতেও কখনো হবে না তাইওয়ানের স্বাধীনতা একেবারে অবাস্তব একটি ধারণা ওই অঞ্চলের কেউ যদি তাইওয়ানকে চীন থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে তাহলে প্রচলিত আইনে কঠোর সাজা পেতে হবে তাকে এরই মধ্যে তাইওয়ানের স্বাধীনতা নিশ্চিতে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লাই চিং তাইওয়ানের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হল গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে আমরা গণতন্ত্রকেই বেছে নেব বদলে যাবে তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জয়লাভ করায় লাইচিং থেকে অভিনন্দন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডা সহ বিভিন্ন দেশের নেতারা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লাইচিং থেকে জোর দিয়েছেন তাইপে এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে অংশীদারিত্বের ওপর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অধীনে দুই দেশের অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেয়ার অভিন্ন স্বার্থ ও মূল্যবোধকে সামনে এগিয়ে নিতে লাইচিং এবং তাইওয়ানের সব দলের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই তাইওয়ানের সবচেয়ে শক্তিশালী যেসব মিত্র আছে তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম তাইওয়ান প্রণালীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের এই বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করছে চীন বেইজিং বলছে তাইওয়ানের সাথে শুধু সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখার যে প্রতিশ্রুতি ওয়াশিংটন দিয়েছিল তা গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে বিবৃতিটিতে এমন পরিস্থিতিতে শর্ত সাপেক্ষে চীনের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন লাইচিংতে তবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বেইজিং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার শঙ্কা বিশ্লেষকদের নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এমন বোমা তৈরি করতে যাচ্ছে রাশিয়া এরই মধ্যে ডিআরইএল ক্লাস্টার গ্লাইড পরীক্ষায় ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে দেশটি চলতি বছরই রাশিয়ার অস্ত্র কারখানাগুলোই শুরু হবে এর উৎপাদন পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকেও একসাথে পনেরোটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এই বোমা মস্কোর দাবি ইউক্রেন যুদ্ধে এটি রুশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবে প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে বরাবরই চলে অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা ক্ষমতা প্রদর্শন আর প্রতিপক্ষকে ঘায়লে প্রতিনিয়ত শক্তিশালী সমরস্ত্র তৈরি করছে দেশগুলো ড্রোন মিসাইলের পর এবার ভিন্ন ধরনের এক বোমা তৈরির ঘোষণা দিল মস্কো ডিআরইএল নামের এই বোমা পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এটি সাজোয়া যান পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল সিস্টেম সহ একসাথে পনেরোটি টার্গেট ধ্বংস করতে পারে এর গতি সেকেন্ডে দুই হাজার মিটার এই বোমার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফো আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম যা ব্যবহার করে শক্তিশালী এই বিস্ফোরক চিহ্নিত করতে পারবে শত্রু ও মিত্রপক্ষ এতে আত্মঘাতী হামলা থেকে রেহাই মিলবে সেলফ নিউট্রালাইজ ক্যাপাবিলিটি সমৃদ্ধ বোমাটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে ব্যর্থ হলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর অকার্যকর হয়ে পড়বে এতে কমবে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা ইনফ্রারেড ডিটেক্টরের মাধ্যমে বোমাটি খুব সহজেই শত্রুপক্ষের যুদ্ধ বিমানের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারবে প্রয়োজনে গতিপথ বদলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারবে এই বোমা অনেকেই এর তুলনা করছেন মার্কিন এজিএম ওয়ান ফাইভ ফোর জেএসওডাব্লিউ বোমার সাথে দুই হাজার ষোলো সালে শুরু হয় এই বোমা তৈরির কাজ এরই মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ডিআরইএল চলতি বছর শুরু হবে এর উৎপাদন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার সময় প্রচণ্ড ঠান্ডায় প্রাণ হারালেন পাঁচ অভিবাসন প্রত্যাশী রোববার উত্তর ফ্রান্স থেকে ব্রিটেনে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন তারা কিন্তু মাঝপথে নৌকা ডুবে গেলে বরফ শীতল পানিতে অভিবাসন প্রার্থীদের মৃত্যু হয় ফরাসি কর্তৃপক্ষ জানায় এ ঘটনায় আরও তিরিশ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বিবৃতিতে জানানো হয় ফ্রান্সের উপকূলীয় শহর উইমেরু থেকে ছোট নৌকায় ব্রিটেনগামী একটি জাহাজে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন একদল অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশী এ সময় তাদের বহনকারী নৌকাটি ডুবে যায় উদ্ধারকৃতদের ফ্রান্সের ক্যালে দ্বীপে রাখা হয়েছে মালদ্বীপ থেকে আগামী পনেরো মার্চের মধ্যে সব ভারতীয় সেনা সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মেদ মৈজু শনিবার চীন সফর শেষে দেশে ফেরার পরপরই এই নির্দেশ দেন তিনি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের কথা বলে আসছিলেন মোহাম্মেদ মৈজু ক্ষমতায় এসেও একই সিদ্ধান্তে অনড় তিনি তারই ধারাবাহিকতায় এবার মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারে সময় বেঁধে দিলেন তিনি ভারতীয় সেনার ব্যাপারে রোববার দিল্লি ও মালের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের বৈঠক হয় এ সময় পনেরো মার্চের মধ্যে সেনা প্রত্যাহার বিষয়ে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয় তবে এখনো ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আসেনি কোনো মন্তব্য
ভয়াবহ অগ্নুৎপাতের কবলে পড়েছে বরফের দেশ আইসল্যান্ড লাভার ঢলের কারণে অস্তিত্ব সংকটে দেশটির গ্রিন্দাভিক শহর লোকালয় ছড়িয়ে পড়েছে আগ্নেয়গিরির লাভা এরই মধ্যে আগুনে পুড়ে গেছে বেশ কিছু ভবন কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা অবিরাম লাভার ঢলের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পুরো শহরটি তবে এতে এখনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি রোববার স্থানীয় সময় ভোর থেকে শুরু হয় এই অগ্নুৎপাত রোববার সোমবার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো সক্রিয় রয়েছে আগ্নেয়গিরি তবে লাভা উদ্গীরণ শুরুর আগে রাতেই নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গ্রিন্দাভিক শহরের প্রায় চার হাজার বাসিন্দাকে কর্তৃপক্ষ বলছে রোববার ভূমিকম্পের পর শুরু হয় এই অগ্নুৎপাত এরপর অনুভূত হয় একাধিক আফটার শক এরপরই দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে লাভা সুরক্ষা বাঁধ থাকায় প্রথমে শহরে ঢুকতে পারেনি লাভা তবে মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে ফাটল ধরে বাঁধটিতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয়ে এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে অঞ্চলটিতে দ্বিতীয়বারের মতো ঘটল অগ্নুৎপাত I can't really imagine what people are going through. এখানকার মানুষ কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তা কল্পনা করা যায় না মনে হচ্ছে যেন স্লো মোশনে একটি শহর ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে It's a bit of a weird So what we've seen আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে খুব দ্রুত গতিতে ম্যাগমার ঢল চলে গেছে গ্রিন ডেভিকের দিকে ভাগো ভালো যে আমরা আগেই কিছু সতর্ক বার্তা পেয়েছি যে কারণে ভোরবেলায় শহরের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া গেছে শহরের সুরক্ষায় শক্তিশালী বাঁধ থাকলেও লাভার ঢল সে বাঁধ অতিক্রম করে চলে গেছে ভারতে চব্বিশ ঘন্টায় দুশো বাহাত্তর জনের শরীরে শনাক্ত হল কোভিড নাইনটিনের নতুন সাব ভেরিয়েন্ট তবে কারো মৃত্যু হয়নি এমনটা নিশ্চিত করেছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সোমবার সকাল আটটায় সবশেষ বিবৃতি প্রকাশ করা হয় সে অনুসারে সক্রিয় সংক্রমণ কমেছে দুই হাজার নয়শো নব্বইটি এ পর্যন্ত দেশটিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশো চোদ্দ জনের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন মোট চার কোটি চুয়াল্লিশ লাখ পঁচাশি হাজার দুইশো উনসত্তর জন করোনা রোগী যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় হট এয়ার বেলুন বিধ্বস্ত হয়ে মারা গেছেন চারজন রোববার স্থানীয় সময় সকালে অঞ্চলটির মরু এলাকায় এই দুর্ঘটনা হয় কর্তৃপক্ষ জানায় চালক সহ মোট তেরো আরোহী নিয়ে উড্ডয়ন করে বেলুনটি মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এতে এ সময় প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন কয়েকজন বেলুনটি বিধ্বস্ত হলে আহত হন পাঁচজন হাসপাতালে নেয়ার পর চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ বাকি একজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক তাঞ্জানিয়ায় স্বর্ণখনি ধসে অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হচ্ছে স্থানীয় সময় শনিবার ভোরে দেশটির উত্তরাঞ্চলের সিমিউ এলাকায় এই দুর্ঘটনা হয় কর্তৃপক্ষ জানায় খনিটিতে বেআইনিভাবে স্বর্ণ উত্তোলন করা হচ্ছিল ভারী বৃষ্টির কারণে ধসে পড়ে খনিটির ভেতরের অংশ এরপরই সেখানে আটকা পড়েন কর্মরত শ্রমিকরা দুই দিন পর বাইশ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় খনন কাজের সাথে জড়িত মূল ব্যক্তিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানানো হয় কুকুরের মাংস খাওয়া নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় তুঙ্গে আলোচনা সম্প্রতি কুকুরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুকুয়োল সাধুবাদ জানালেও অনেকে ফুঁসছে তীব্র ক্ষোভে পক্ষে বিপক্ষে নানা মত নিয়ে এখন কুকুরের মাংস খাওয়াই যেন হয়ে উঠেছে দেশটির প্রধান আলোচ্য বিষয় বিশাল এই খামারে পালন করা হয় কুকুর তবে পোষ্য হিসেবে বিক্রির জন্য নয় বরং দেশের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় কুকুরের মাংসের যোগান দেয় এই খামারগুলো দক্ষিণ কোরিয়ার শত বছরের পুরনো রীতি কুকুরের মাংস খাওয়া কোরীয় যুদ্ধের পর বেশ অভাব অনটনে পড়েছিল দেশটি সে সময় গরুর দাম ছিল চড়া যা নাগালের বাইরে ছিল অধিকাংশ পরিবারেরই তখন থেকেই প্রোটিনের সহজ বিকল্প হিসেবে খাদ্য তালিকায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কুকুরের মাংস তবে কোরীয় উপদ্বীপের পুরনো সেই রীতি নিষিদ্ধ করে চলতি বছর পাশ হয় আইন দুই সালের মধ্যে মাংসের জন্য কুকুরের প্রজনন বিতরণ এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করতে দেয়া হয় কঠোর নির্দেশনা জানিয়ে তোলপাড় চলছে দেশ জুড়ে কুকুরের মাংসকে ঘিরে দেশটিতে গড়ে উঠেছে ছোট বড় বিভিন্ন ব্যবসা দেশটিতে এখন রয়েছে তিন হাজার খামার রয়েছে কয়েকশো রেস্তোরাঁ যাদের প্রধান পণ্যই কুকুরের মাংসের বিভিন্ন আইটেম তাই এই আইনের তীব্র সমালোচনা করছেন তারা আমি কুকুরের মাংস খাই না কিন্তু অনেকেই এটি খেতে ভালোবাসেন এটাকে আইন করে কেন বন্ধ করতে হবে আমি বুঝতে পারি না যার ইচ্ছা হবে খাবে যার ইচ্ছা হবে খাবে না তবে নতুন আইনে খুশি দেশটির বেশিরভাগ মানুষ তরুণ কোরিয়ানরা এখন কুকুরকে সঙ্গী হিসেবেই বেশি পছন্দ করেন খাবার হিসেবে নয়
এই আইন পাশ হওয়ায় আমি খুবই খুশি শুধু আমি না আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি আমি আমার ছোট ভাই বা আমার সব বন্ধু বান্ধব মনে করে কুকুরের মাংস খাওয়া অনৈতিক সেই দু হাজার পনেরো সাল থেকে আমি এই রীতি বন্ধের জন্য আন্দোলন করছি অবশেষে সফলতা এসেছে খুবই আনন্দিত আমি এখন সরকারের কাছে একটাই আবেদন যে কুকুরগুলো খামারে রয়ে গেছে সেগুলোকে মুক্ত করা হোক জরিপে দেখা যায় গেল এক বছরে দক্ষিণ কোরিয়ায় কুকুরের মাংস খেয়েছে শুধু আট শতাংশ মানুষ যা দুই হাজার সালেও ছিল সাতাশ শতাংশ যাদের বেশিরভাগই প্রবীণ অন্যদিকে তরুণরা মনে করেন নতুন আইনের মাধ্যমে দুর্নাম মুক্ত হল দক্ষিণ কোরিয়া ইফাতারা খন্দকার যমুনা নিউজ দর্শক এই ছিল যমুনা আইডেস্কার এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে